कि आपको पता है आपके रेज्यूमे में आपके नाम पोस्टल एड्रेस ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर और फोटो के अलावा वेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई से भी मेंशन नहीं होनी चाहिए जैसे मेरिटल स्टेटस आपका डेट ऑफ बर्थ योर फादर्स नेम मदर्स नेम ये चीज़ें आपके रेज्यूमे में नहीं मैंशन होनी चाहिए पर हम में से ज़्यादातर लोग ये मैंशन करते हैं Hello everybody I am Amit from Skillo Maniac Today I am going to give you a video on how to make an effective resume First impression is the last impression First impression hum sabhi ko bahut matter karta hai Chahe hum kahin pehli baar ja rahe ho pehli baar kisi se milne ja rahe ho hame koshish karte hain ki pehla impression hamara sabse strong hona chahiye Aur interview ka pehle impression ki to baat hi alag hai पर इस इंप्रेशन में थोड़ी सी नर्वसनेस मिली होती है और इस फर्स्ट इंप्रेशन का फर्स्ट एलिमेंट है आपका रेज्यूमे यस रेज्यूमे को लेकर हम सब बहुत कंसर्न रहते हैं क्या लिखें क्या ना लिखें कैसे भेजें क्या इंक्लूड करें क्या हटा दें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं और इंटरव्यू की इसी सीरीज में जो टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूं वो है रेज्यूमे राइटिंग सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि रेज्यूमे क्या है और सीवी क्या है रेज्यूमे और सीवी हम सब एक ही समझते हैं रेदर हम में से ज्यादातर लोग एक ही समझते हैं सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटाए सीवी और रेज्यूमे में बेसिक डिफरेंस ये है कि रेज्यूमे को हम एक समराइज फॉर्म में लिखते हैं जबकि सी में हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखते हैं मोटी मोटी भाषा में हम यू समझ सकते हैं कि सीवी एक्सपीरियंस लोग लिखते हैं और रेज्यूम में फ्रेशर्स मेरे इस वीडियो में ना केवल मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या क्या एलिमेंट्स रेज्यूमे में इंक्लूड करने हैं बल्कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या क्या एक्सक्लूड करना है तो इंक्लूजन में फर्स्ट एलिमेंट है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले आता है आपका नाम आपके रेज्यूमे की शुरुआत आपके नाम से होनी चाहिए नाम कैपिटल लेटर्स में थोड़े से बड़े फ़ॉन्ट में लिखा होना चाहिए नेक्स्ट एलिमेंट होता है पोस्टल एड्रेस आप अपने पोस्टल एड्रेस को बहुत क्लियरली वहां पर मेंशन करें इसके अलावा आपका ईमेल एड्रेस और फिर होगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा वो मैंशन करें जो हमेशा एक्टिव रहता है कभी भी ऐसे मोबाइल मोबाइल नंबर ना डालें जो एक्टिवेट ना हो जो आउट ऑफ कवरेज एरिया में रहते हो हमेशा ऐसे मोबाइल नंबर्स डालें जो हमेशा एक्टिव हो कभी भी एम्प्लॉयर अगर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो एक बार में कांटेक्ट इसमें मैंने एक ईमेल एड्रेस मेंशन करने की बात कही है ई एड्रेस बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आप अपने नाम का और अपने सरनेम का इंक्लूजन लगाकर एक ईमेल एड्रेस लिख लें अगर नहीं है तो नया बना लें और वही मेंशन करें कुछ भी अनप्रोफेशनल ईमेल ईमेल एड्रेसेस लाइक एंजल या फिर हॉट राहुल एट इस तरीके के ईमेल एड्रेस आपको बिल्कुल भी अपने रेज्यूम में मैंशन नहीं करने हैं अगला जो एलिमेंट है वो है करियर ऑब्जेक्टिव का इस एलिमेंट में आप नॉर्मली ये लिखते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैं इस पॉइंट के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं क्योंकि आपके रेज्यूमे में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे ये पता लगे कि आप उस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेदर आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप उस कंपनी को क्या दे सकते हैं तो इसकी जगह जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है आप लिखें करियर समरी करियर समरी में आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को एक समराइज फॉर्म में लिखें क्योंकि इंप्लॉयर जो होते हैं उनके पास काफी सारे रेज्यूमे आते हैं पूरा रेज्यूमे तो वो पढ़ते नहीं हैं शुरुआती रेज्यूमे का ग्लिम्स लेकर वो डिसाइड करते हैं कि आपको उन्हें बुलाना है या नहीं या रेज्यूमे को पूरा पढ़ना है या नहीं तो उस करियर समरी में बहुत केयरफुली दो से तीन लाइन में आप अपने बारे में बताएं जैसे आप ये लिख सकते हैं कि आई एम अ पैशनेट एजुकेटर Had an experience of working in a school for एट years. I love teaching and I am passionate about working on different pedag pedagogies. So this is how you can mention your career summary. अगला head होगा आपके experience का बहुत important. अगर आपको experience है तो उसमें mention करना बिल्कुल भी ना भूलें इसमें दो बातों का ध्यान रखना है एक कि जब आप experience mention करें तो उसको करंट एक्सपीरियंस से लेकर ओल्डर तक जाना है मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम करंट 
टू दी प्रीवियस वंस जैसे आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं या आपने जस्ट लास्ट किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उसके बाद उसके पहले कहाँ करते थे उसके पहले कहाँ करते थे तो ये हमेशा इस ऑर्डर में होना चाहिए और दूसरी बात ये कि एक्सपीरियंस केवल तब मेंशन करें जब आपके पास उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के प्रूव हो सर्टिफिकेट्स हों तभी उन एक्सपीरियंस को आपको वहां पर मैंशन करना है अगला होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसको भी आपको अपने एक्सपीरियंस की तरह ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपकी एकदम करेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर पीछे तक जाते हुए जैसे आप लिख सकते हैं जैसे राइट नाउ एम परसुइंग पी एच डी बिफोर दैट आई हैड कम्प्लीटेड माई एम बी ए बिफोर दैट आई वॉज आई टी ग्रेजुएट सो दिस इज हाउ यू कैन गो कई लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन लिखते हैं फिर हायर सेकेंडरी का लिखते हैं फिर ग्रेजुएशन का लिखते हैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का लिखते हैं ये ऑर्डर गलत है आपको एकदम रीसेंट से लेकर पीछे तक लिखना है अगला हेड होगा आपके अचीवमेंट्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मली इंप्लॉयर्स इनको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके जो भी अचीवमेंट्स रहे हो वो अचीवमेंट्स आप प्रॉपरली मेंशन करें वन बाय वन वेरी क्लियरली एंड इसमें भी ये चीज है कि आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं उनके प्रूफ आपके पास होने चाहिए बिना प्रूफ के कोई भी अचीवमेंट आपके रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट होना ही नहीं चाहिए अचीवमेंट्स का मतलब क्या है अचीवमेंट का मतलब यह है कि जैसे आ, आप बोल सकते हैं कि मुझे बेस्ट इम्प्लॉयर का अवार्ड आई हैव बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट इम्प्लॉई ऑफ द ईयर और यू कैन से दैट आई हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट सेल्स मैनेजर ऑफ द ईयर या फिर आप बोल सकते हैं कि आई हैव अचीव्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द होल्ड इन होल्ड डिस्ट्रिक्ट ये आप बोल सकते हैं सो दिस इज हाउ यू कैन मैंशन योर अचीवमेंट्स अगला एलिमेंट आप जो मेंशन कर सकते हैं अपने रेज्यूमे वो आपके स्किल सेट का है जैसे आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं कोई सेमिनार अटेंड किए हैं कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है तो इस तरीके से कोई भी स्किल सेट का एक हेड बनाकर आप उसमें मेंशन कर दें जैसे अगर आपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हैं तो फिर कॉन्फ्रेंसेज का एक हेड बना दें और उसके बाद कॉन्फ्रेंसेज मैंशन कर दें सेमिनार्स अटेंड किए हैं या सर्टिफिकेशन किए हुए हैं तो उसका एक हेड बनाकर स्पेसिफिकली अपने रेज्यूमे में मैंशन करें अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स के जो आपको रेज्यूमे बनाते समय ध्यान रखने हैं अभी तक हमने बात की है कि रेज्यूमे में क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं अब मैं उन बातों के बारे में आपको बताऊंगा जो रेज्यूमे बनाते समय आपको ध्यान रखनी है जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपके फॉन्ट्स के कलर का आपका पूरा रेज्यूमे एक ही कलर के फॉन्ट में होना चाहिए मल्टी कलर रेज्यूमे बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता है पहली बात दूसरी बात ये कि फोन का जो साइज है वो बहुत अलग अलग साइजेस नहीं होने चाहिए आप मैक्सिमम टू टाइप्स ऑफ फोन ही यूज कर सकते हैं जैसे कि हेडिंग्स के लिए अलग और सब हेडिंग्स के लिए अलग जैसे मैंने आपको बताया कि करियर समरी अचीवमेंट एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन सब का फॉन्ट एक ही रहेगा और इनके अंदर जो भी पॉइंट आप लिखेंगे वो सारे आप एक फोन में लिख सकते हैं जो कि उनकी सब हेडिंग्स होंगी तो दो फॉन्ट से ज्यादा आप अपने रेज्यूमे में यूज ना करें आपके रेज्यूमे में अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आप इंप्लॉयर की नजर में लाना चाहते हैं तो उनको बोल्ड में लिखें जैसे अचीवमेंट में आप लिख सकते हैं कि आई हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट इंप्लॉई ऑफ द ईयर तो बेस्ट इंप्लॉई ऑफ द ईयर को बोल्ड में करके लिखे रेज्यूमे का जो फॉन्ट का स्टाइल है वो प्रोफेशनल होना चाहिए जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल ये दो फॉन्ट के टाइप को ही आपको यूज करना है जब आप अपना रेज्यूमे बनाते हैं इसके अलावा एक अच्छा क्वालिटी का पेपर और एक अच्छा प्रिंटर जो है वो हमेशा यूज करना है कभी भी क्वालिटी ऑफ पेपर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और प्रिंटर की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रिंट आउट निकाल लिया उसमें किसी भी तरीके के इंक के ब्लॉड्स दिख रहे हैं या लाइन्स दिख रही है ऐसी कोई भी चीज उसमें नहीं होना चाहिए इसके अलावा जो भी आप जानकारी लिख रहे हैं उसको पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखें उसको बुलेटेड फॉर्म में लिखें क्योंकि बुलेट्स ईजिली पढ़े जा सकते हैं आई कैचिंग होते हैं तो आप बुलेट फॉर्म में ही उसको मेंशन करें कई बार लोग रेज्यूमे सबमिट तो कर देते हैं पर उसमें डेट मेंशन करना और साइन करना भूल जाते हैं ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है क्योंकि इससे बहुत बुरा इंप्रेशन आपका आपके इंप्लॉयर पर जाता है याद रखें रेज्यूमे सबमिट करने से पहले उस पर साइन कर दें और उस पर डेट उस दिन की डालें जिस दिन आप वो रेज्यूमे सबमिट कर रहे हैं ये आपका रेज्यूमे जब एक बार बनकर तैयार हो गया अब सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा रेज्यूमे की प्रूफ रीडिंग का आप 
रेज्यूमे बनाने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लें और एकदम शांत जगह पर जाकर उसको बहुत ध्यान से पढ़े एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़े स्पेलिंग्स पढ़े सेंटेंस फॉर्मेशन देखें कहीं कोई भी गड़बड़ी है तो तुरंत उसको हटाएं या उसको करेक्ट करें और अगर आपको लगता है कि आप प्रूफ रीडिंग ढंग से नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी अपने दोस्त की अपने टीचर की अपने से कोई बड़े की मदद लेकर उसको प्रूफ रीड कराएं ताकि गलती का कोई भी स्कोप ना बचे अब भाई हमने ये तो बात कर ली कि रेज्यूम में किन किन एलिमेंट्स को एड करना है क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है कि हमें एडिशन में डालनी ही है अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजों को इंक्लूड नहीं करना है फर्स्ट है आपकी वेरी वेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपने अपना नाम ईमेल एड्रेस पोस्टल एड्रेस और मोबाइल नंबर तो मेंशन कर दिया पर इसके अलावा आपका मेरिटल स्टेटस आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका कॉम्प्लेक्शन आपके स्पाउस का नाम ये चीजें आपको रेज्यूम में मेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत अनप्रोफेशनल साउंड करता है इसके अलावा आप अपनी क्वालिफिकेशन जब मेंशन करते हैं तो उसमें कई लोग अपनी परसेंटेज हमेशा मेंशन करते हैं नो मैटर ज्यादा है कम है परसेंट तभी मेंशन करें जब वो अच्छी हो जैसे आपने अगर 80 परसेंट एटी परसेंट नाइन्टी परसेंट या उससे ऊपर स्कोर किया है तो आप जरूर मेंशन करें पर जस्ट इमेजिन कि आपने 47 परसेंट अपने क्लास टेंथ में या क्लास ट्वेल्थ में अचीव किए हैं और वो आप वहां पर मेंशन कर रहे हैं तो ये आपका पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इंपैक्ट होगा इसके अलावा हॉबीज ये पॉइंट लोग अक्सर अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करते हैं हॉबीज केवल तभी इंक्लूड करें जो आपके उस वर्क प्रोफाइल को सपोर्ट करती हो जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर एज एन एनिमेशन एडवाइजर या फिर एनिमेशन एनिमेटर की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप वहां पर अपनी हॉबीज में पेंटिंग और स्केचिंग जो है वो डाल सकते हैं ये आपके उस जॉब प्रोफाइल को सपोर्ट करेगी पर इसके अलावा अगर मान लीजिए कि मैं टीचिंग के लिए टीचिंग की जॉब के लिए जा रहा हूं और मैं लिख रहा हूं आई लव प्लेइंग क्रिकेट सो दैट इज नॉट सपोर्टिंग माई जॉब प्रोफाइल सो डू नॉट इंक्लूड योर हॉबी वेन इट इज नॉट सपोर्टिंग योर जॉब प्रोफाइल लास्ट सैलरी तो बिल्कुल भी रेज्यूम में मेंशन नहीं करना है क्योंकि ये बहुत डेरोगेटरी होता है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शनल भी होता है कि आप बताना चाह रहे हैं कि इतनी सैलरी मुझे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मिलती थी और मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं एचआर को जरूरत होगी तो वो आपसे पूछ लेंगे कि आपको कितनी सैलरी की रिक्वायरमेंट है और एब्रीविएशन गलती से भी अपने रेज्यूमे में इंक्लूड ना करें एब्रीविएशन यूज नहीं करने हैं हर चीज का फुल फॉर्म ही आपको वहां पर मेंशन करना है रेफरेंसेस बिल्कुल भी रेज्यूमे में इंक्लूड नहीं करने हैं लोग रेफरेंसेस अपनी तरफ से ही उसमें इंक्लूड कर देते हैं या फिर लिख देते हैं कि रेफरेंसेस कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन रिक्वेस्ट Not at all. Don't mention your references in the resume. एच आर को जरूरत होगी तो वो लेटर स्टेज पर आपसे आपके references request कर लेंगे और तभी आप अपने references mention करें So this is all from my side. The best टिप्स which I can give you for your resume making. If you liked my video, please like it, comment, share and please do not forget to subscribe it. And please don't forget to click on the bell icon so that you can get the notification instantly the moment i'll upload the next video thank you